¿Qué onda banda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video y espero que estés teniendo un excelente día. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos reparar lo que es el conector del bulbo de aceite. Sí, ya que pues en mi caso a mí se me prendió lo que es el foquito en el clúster. Si sí, se quedó encendido. Pues lo que hice pues fue pararme de rápido, sí, estacionarme. Sí, pensando pues de que todo el aceite se me había tirado. Y sí, pues revisé lo que es en la parte baja del carro. Pues no, no había ningún gotero. Sí, puse, me puse a revisar lo que es la bayoneta, pues indicaba lo que tenía el aceite normal. Sí, volví a encender el carro y el foquito pues seguía encendido. Y lo que ya me puse a revisar un poquito más a fondo y me di cuenta de lo que era el cable del bulbo de aceite, pues estaba desconectado. Sí, desconozco la, el motivo o la razón pues, de que ese cable se haya cortado. Sí, lo bueno que esto lo que me pasó pues fue ya casi llegando a mi casa y me dio tiempo pues de revisarlo. Ahora pues vamos a repararlo. Bueno banda, de hecho el cable, sí, lo que es del... El bulbo de temperatura de aceite, pues ahí se ve, se ve que está colgado. Sí, de hecho, a ver, se nota, ve, ahí va. Es ese que está ahí al fondo. A ver, a ver, puedo señalar. Ese que está acá, ese que está señalando el dedo. Sí, porque este es el de sensor de cigüeñal. Ahí como notas ese es el bulbo de temperatura de aceite y como te digo pues ese es el cable sí, como ves pues el mío se me desprendió por x o por y pues el chiste pues que no, no marcaba y, el, y lo que era el bulbo de pues en el testigo del tablero del clúster pues me marcaba y me puse a revisarlo y pues más que el cable pues se desprendió bueno se cortó más bien de hecho aquí está lo que es la el conector, aquí lo tengo ya en la mano ahí está el conector sí, ahí está el cablecito voy a repararlo, para eso pues voy a quitarlo bueno, de hecho trae un pequeño tipo seguro que es este sí, ahí está de hecho para quitar este segurito pues ya viene nada más, viene en esta parte sí esa viene en la parte de atrás viene más o menos así montado y para eso pues se levantan las pestañas de al lado que son dos y lo jalamos se quita y debe quedarte así de hecho para quitarlo ahí está como ves el, el conector de hecho si te das cuenta en esta parte tiene una abertura mayor a ver si se logra ver bien ahí está la abertura de arriba, se ve y vamos a introducir un pequeño lo que es una aguja para poder sacar lo que es el seguro, el cable este pedazo de cable ya que si lo jalas pues no se sale ¿Sí? estamos jalando, ves, no se sale pues bueno voy a meterle un pedazo de aguja para ver cómo sacarlo ahí como ves ya introducí lo que es mi, bueno no es una aguja en este caso pues yo sé lo que es un seguro que se le conoce bueno así lo conozco yo y te das cuenta como te comento lo introducí en lo que es en la abertura de arriba ahora lo que hay que hacer bueno eso es con la finalidad para quitar el seguro que trae por dentro y ahora lo que hay que hacer es quitar jalar este pequeño cable sí, ya sea con, la, con el dedo o con unas pinzas y como te digo pues tienes que dejar esto así introducido para que se pueda salir sí, para, vamos a intentarlo Como notas banda, pues ahí está, ya se salió. Ahí está. Y aquí está lo que es del conector. Ahora lo que voy a hacer es abrir esta parte del conector y quitar ese pedacito, esta pedacería de cable que sobró. 
para empatar lo que es conectar el nuevo cable el que se rompe, el que se desprendió o el que se cortó ¿sí? para que no haya empates y quede como nuevo vamos a hacerlos y regreso Pero bueno, bueno, como ves yo ya quité lo que es el cable ¿sí? ya levanté lo que son las patitas las pestañas que lo sostienen de hecho si notas en esto, donde están mis dedos hay una patita o una pestaña levantada si sí, eso lo tienes que volver a levantar ya que es el seguro cuando tú introduces lo que es el, la aguja o alfiler o un seguro como el que yo usé sí. ese segurito esa patita que se ve sí, se vuelve un, se hunde y es la única forma de sacar esta parte bueno para eso pues lo tienes que volver a levantar sí, así como está y se nota sí, ahí donde están mis dos dedos ahí se nota si sí, lo tienes que volver a levantar para que cuando tú vuelvas a introducirlo dentro de este plástico de este su protector ¿sí? no se salga y se quede fijo ¿sí? pero acuérdate que también lleva un pequeño capuchón ¿sí? que es esta parte esta cosa ¿sí? ahí tienes que introducir el cable primero y posteriormente pues va a esta parte y después a lo que es esta parte bueno, vamos a hacerlo para que veas cómo se hace. ahí está ya quedó ¿Sí? ya no se sale ya quedó fijo ahora pues nada más falta conectarlo Ahí está banda como notas, ahí está, ya quedó, ya lo conecté de nuevo. Pues bueno banda, hasta aquí vamos a dejar este video, pues ya viste cómo podemos reparar lo que es el conector del bulbo de aceite. Sí, para eso pues viste que fue 
demasiado fácil, solamente pues ocupamos, bueno en mi caso yo ocupé lo que es un seguro, pues en tu caso tú puedes ocupar lo que es un alfiler o una aguja, o un seguro igual, el chiste es pues de que te logres, puedes sacar lo que es el seguro y desprenderlo de la base, y así poder reparar lo que es el conector, pues bueno banda, espero que te haya gustado, si te gustó pues suscríbete, si no te has suscrito, regálame un buen like, compártelo con alguien que lo esté ocupando o que le haya pasado algo similar, comenta pues qué tal te pareció, Compártelo en tus redes sociales y nos vemos en un próximo video.